上集说到，张启东让王大雷买通于小丽，王大雷却从中间赚差价。我一说要见于小丽，你突然紧张兮兮的，你是不是在中间搞鬼了？此时，王大雷吓出一身冷汗。王大雷必然不能让张启东见到于小丽。张启东可是要给于小丽三十万，但王大雷想克扣下来二十万，于是给于小丽报价十万。于小丽嫌十万太少，想要二十万。王大雷又找到张启东报价五十万，他的这一系列操作，要是让张启东知道了，张启东不把他大卸八块才怪。张总，我能搞什么鬼？人与人之间最重要的就是信任，我呕心沥血帮你想到这么好的办法，我都一分钱没有张口问你要，你现在居然这么不相信我？不要在我面前演戏，你刚刚紧张的表情我都看到了。赶紧说，到底怎么回事？我能想到的有两个可能，第一个可能就是于小丽这件事根本办不成，给多少钱都不可能把它买通，你一直在拖延时间；第二个可能就是你想中间赚差价，于小丽根本没要那么多钱，你给我谎报钱的数目了。这下王大雷更紧张了，他没想到张启东这个富二代这么精明，已经猜得接近真相了。张总。这里面的事，一句话两句话说不通，但是我向你保证，这件事我一定能给你办成，不需要再加钱了。就之前那三十万就能办成，你就别见于小丽了。于小丽害怕见到你各种大人物，于小丽就想和我单独沟通，我再去和于小丽商量商量，尽量让她答应你之前开的条件。说完话，王大雷就落荒而逃。奇怪的是，张启东也没有阻拦王大雷。老板，你为什么直接让他走了？王大雷一看就有问题，肯定是想在中间拿好处费。我也看出来了，但你觉得这时候翻脸是好事吗？我把他惩治一顿又能怎么样呢？我还指望着王大雷干活呢。只要他能把这件事办成，拿点好处我也默许了。老板，你可以直接和于小丽见面呀，才不像王大雷说的那样，说于小丽害怕你。我觉得于小丽是很想见你的，因为只有见到你，她才更好谈条件，才能拿到更多的钱。我是不可能和于小丽见面的，这种事是有风险的，就让她和于小丽单线联系，出了事也和我没有关系。这就是我更不能和王大雷翻脸的原因。我刚刚和王大雷说的那些话，只是想敲打他一下，告诉他拿好处费可以，但是不要太贪心了。另外一边，李桂芬。按照你估计的，他们已经去找过于小丽了。我刚刚也去公司的监控室看了，半小时前于小丽确实出去了一趟。她的借口是出去见客户了，但我查了她今天的客户约见名单，根本没有客户约她。这不就对上了吗？于小丽肯定是去见王大雷了，而且于小丽到现在都没打电话告诉你，说明于小丽一定有背叛你的心了，不然见完王大雷。他就会给你打电话汇报，这相当于是于小丽第二次背叛你。要我说你还是太心慈手软，要是换成我，现在我就要好好收拾于小丽。抓人要抓现行，我现在怎么收拾于小丽？我什么证据都没有，现在抓人反而打草惊蛇，让他们放弃这次计划，那以后指不定有更多的坏主意对付我。是我刚刚太情绪化了，现在就是不能抓。要等他们做了坏事以后再说，改配方让顾客肚子疼拉肚子，这可不是小事，这是违法的事。到时候把王大雷和张启东全部都送去判刑。我还是不明白你为什么要出卖张启东，你和张启东有什么仇？小慧说到这，李桂芬突然脸色一僵。李桂芬是要面子的人，肯定不能让李慧知道张启东让她打扫厕所的事。你就别管我们有什么仇了。总之，这次我是在帮你。我向你汇报的情况全部属实，而且刚刚你自己也验证了。行了，我也不问你那么多了。我给于小丽打个电话，算是给她的最后一次机会。小丽有可能忘记打电话向我汇报了。我对员工都像亲姐妹一样，我希望我用真心对别人，别人也会用真心对我。喂。小丽，最近工作还顺利吧？没有遇到什么难缠的加盟商吧？家里老人的身体都还好吧？遇到什么难处了，都可以和我说。小慧姐，我爸妈他们的身体都好着的，每天都去公园遛弯。我最近工作挺顺利的，那些加盟商都很尊敬我，怎么可能为难我呢？
：“小辉姐，你怎么突然给我打电话了？这有什么重要的事要安排吗？”“没有，我就是随便问问。那你忙吧。”于小丽皱着眉头挂了电话，感觉有点莫名其妙。一个小时后，今天李慧很奇怪，突然打电话给我，莫名其妙的问我家里的事，问完就挂了。也没有给我安排任何工作，你那边是不是暴露了？不然李慧为什么会突然找我？绝对不可能暴露，我都是和张启东单线联系。你要是说我暴露，那只有一种可能，那就是张启东把我出卖了。哈哈哈，那你觉得有这个可能吗？张启东会自己出卖自己吗？可能是我多想了。那你这么快来找我，是张启东同意给我二十万了吗？二十万确实有点高了，我为你争取到了十五万，这已经是最高价格了。做人不能太贪心了，十五万呀，你辛辛苦苦干一年，也就才挣十几万吧。而且只要这件事成功了，事后还会再给你五万，实际上也就是给你二十万了。王大雷，我和你说的很清楚，我要的是事前就给我二十万，就这么点要求。张启东这么大的老板还抠抠索索吗？就少了五万块钱，你至于吗？就让你帮点小忙，你稍微动动嘴的事，十五万你还嫌少？那我们就不谈了，可以了吗？你明明是很需要我这边的帮助，却表现的我是可有可无的。你当我于小丽是没见过世面的傻丫头是不是？没问题，可以不谈了。我们所有的谈话我都录音了。我把这个录音交给李慧，怎么样？让李慧看看，她原谅过一次的人，当成亲姐妹的人，只要给钱就还会背叛她。你说以后李慧还会用你吗？你这是什么意思？拿这个威胁我吗？